Sinh Sao. Hello. मैं मैं ये अपना प्रेजेंटेशन ऐड करने कोशिश कर रहा हूँ ये काम प्लस पे करूँगा कैसे करूँगा ब्राउज कर लिया हमने ब्राउज करके ओपन हाँ ठीक है ठीक है इसमें अपलोड हो रहा है ठीक है नीचे में चार गोल बटन हाँ अच्छा हाँ फिर मैं इसे कर लेता हूँ चलिए बंदो शेयर कर लेता हूँ ठीक है अभी दिख रहा है हेलो यस सर ठीक है सॉरी फॉर द डिले फ्रेंड्स सॉरी फॉर द डिले आई एम विनोद कुमार आई प्रेजेंट जनरल मैनेजर एमएमआईएस क्रिस आई एम फ्रॉम आईआरएसएस 98 बैच आई एम लुकिंग आफ्टर द मटेरियल मैनेजमेंट पोर्शन ऑफ इंडियन रेलवे सप्लाई चेन पोर्शन इट कवर्स everything from the estimation of demand to floating of tender to placement of purchase order then amendments then receipt then issue inspection it covers everything i will be dealing with all these things one by one as i told i am from irss 98 batch my parent railway was eastern railway where i worked for 15 years then i came to delhi first in kopmo then in railway board then finally from railway board to chris i joined in 2020 august so uh, almost two years i am uh, from two years i am in chris this is a brief history of mmis how how it started it was planned long back in 2008 2009 project was sanctioned by the board but uh, nothing much happened after that ultimately in around 2014 or 2015 it was launched in few railways eastern railway and central railway and western railway initial success the project which was sanctioned was the erp based integrated material management system where we have it was planned to buy the license from outside and implement it in ir but subsequently in 2016 it was decided ki instead of buying the license we should develop in house and we should integrate the existing legacy system so then the the applications working in wr and er were converted into common platform they were integrated and all the zonal railways were on boarded in phased manner after zonal railways the production units were also on boarded now at present all the zonal railways all the production units are working on mys which is single platform for all the uh, supply chain management system depot module roll out in 2015 and the purchase module in uh, august 2015 as i have written purchase module was implemented in all zonal railway pus depot module implemented in all zonal railway pus except rcf i have written but in from 1st of may this may it has been rolled out in ircf also so at present it's working everywhere across pan indian from pan india railway subsequent to this uh, ims the edp systems which were working in the all zonal railway pus especially in zonal railway were closed at present there is no edp system everything is done on ims even the accounts the statements required by the accounts are also produced from mys only at 
at present there are more than 15,000 users. There is a receipt. There are almost three lakh receipts every year. More than 25,000, more than 25 lakh transactions per year. Receipt and issue. All transactions are carried out in digitally secured environment. You need digital signature for this, for every transaction. Two way authentication is there, password as well as the digital signature. Then data center, our data center is in Sanakya Puri. Then disaster recovery center is at Sikandrabad. All the total provisions of government of India and the Indian railways are followed. MIS is a big module. It covers from purchase to scrap sale to indent to warranty rejection to depot everything. So we have split it into seven, eight modules, small modules. So I will be discussing one by one the purchase module, indenter module, depot module, user depot module, UDM as you must be aware, finance module, warranty rejection module, the sale module. Then there are a few more. This is the entire IR supply chain. There are different applications where we are working, but all the applications are are having handshaking. They are they have been integrated with web, through web services through APIs. So there is seamless data flow between uh, these applications. The blue one is activities on the uh, blue box is done on IMMS. Then the gray box is done on IREPS. Then pink or yeah, red one is on UDM. Yellow one is on IPAS. So uh, you can see the active, different activities from forecasting of demand, purchase approval, tender creation, issue of tenders are done on IMS. Then tender published, bidding is done. Then tender ev evaluation, PC acceptance, letter acceptance are done on IREPS. POs are issued on IMS. The material received, RO is done, issue of material is done on IMS. After issue, the remaining activities after issue at the consignee end is done on UDM. You must have started using UDM and must be aware of the functionalities. Then there is bill submission by the vendors for the supply supplies made is done on IREPS and data goes to IPAS through IMS for the bill payment. So this is the entire supply chain management of IR. The data entered at an initial stage during the forecasting generation of demand and everything is uh, flowing seamlessly till the issue of material. There is no repetition, there is no manual entry in between. There is no manual intervention. For this, IMS has been integrated with various other applications of Indian Railways as well as outside, IPAS, Guides, GEM, IREPS, RDSO, WISE, the local applications of PUs like BLW, MCF, RWP. It is integrated with all the other applications. This is the front page, the home page for all, for all the activities, www.irps.gov.in. Uh, from uh, here, you can go to IMS. First, we'll start with the purchase module. Purchase module includes approval of purchase proposal, preparation of tenders, issue of tenders on IRPS. An issue of corrigendum. After that, tender is opened on IRPS. Acceptance is done on IRPS. Then data flows back to IMS. And PO is 
prepared based on the acceptance on IRAPS. So for this, at present for TC cases, there is no need of accounts vetting of the purchase orders, which are auto-generated based on the tender committee recommendation and acceptance. Then amendment in the purchase orders, all the other activities. They are all done on in the purchase module of IMS. Then for the gem orders also, they will need to make a coverage PO so that the quantity and the description and everything comes into our system. So for this, we need to make a coverage PO. In this also, as we have integrated with gem, once the orders are placed on gem, gem pushes the data to IMS. And with this data, the coverage the most of the fields of coverage PO are auto populated. Only few of the fields like head of allocation and a few other things are to be entered manually. Otherwise, all the data are fetched from the gem purchase order. These are the features I have already briefed demand generation, approval, vetting. Now we are planning to this switch over the second activity, online generation, approval, vetting of non-store demand. We are planning to switch over it to UDM because it's the UDM which you all are working. So you will be preparing demand on UDM. Then from UDM data, the demand will automatically push to IMS for further action from this end. All the purchase orders and amendments and R notes are digitally signed and they are available to contractor as soon as they are issued, as soon as they are digitally signed. There is no delay. This is the progress of the different activities on the purchase module. Digital POs, there are more than 2 lakh digital POs issued every year. Value of PO is more than 50,000 crores. Similarly, non stop demands, more than 2 lakh non stop demands are generated on IMS. So you can see the volume of this application. Hello. Hello. Yes, sir. 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 Yes, how the purchase proposal is made. This, this, uh, these are done from the uh, by the purchase official side. So you may not be aware of all these things. Then demands are clubbed at headquarters or by the purchase officer. Items details are entered or if they require any change, they are updated. Groups creating groups for the items. Auto numbering. There are more uh, more than one items. Then you need to number them. Then you need to categorize whether it is MNP item or uh, you need AMC and other services. Then different conditions are added. They are already in built. Well, you only have to check them so that they are included in the tender document. Eligibility criteria. The payment term. There are different payment terms. The delivery schedule, technical compliance, commercial compliance. If you need to add some additional condition, you can add. You want, you know the some of the vendors, approved vendors for this item. You can add the vendors. 
And you need to authorize the proposal. Once it is authorized, it will go for publishing. This is a final tender schedule. You you have to confirm whether it's complied with the Make in India policy of government of India. As you know, it is a must. The person officer has to certify this. An approve and publish tender schedule. Once he approves, tender opening date is 26 March. Once it is approved, it will go to IREPS now and visible to the bidders after that. The remaining activities are done on IREPS that you will come to know when you will have the lecture on IREPS. I think it is in your course also. In IREPS, after tender opening, the offers are accepted, LOA is issued. Once LOA is issued, the data comes back to IMS and then auto-generated POs are issued. POs are generated, gener generated automatically. They, they don't need vetting. If it is, it is a TC case, they are generated. Security money details you have to enter after issue of LOA. If he has submitted the security deposit, so any documents are required to be attached. Allocation and bill paying authority uh, you will have to enter. Then, after this, purchase orders are issued and delivered to vendors. Then there comes depot module. Uh, depot module role of depot module starts after receipt from material against the purchase order. So when material is received, it is entered into the, into the daily receipt register. If accepted, then our note is prepared and RO is done. If rejected, then reject, rejection memo is issued. If uh, our note is issued, it, it is digitally signed. After digital signature, system pushes our note to the respective ward where RO is done. Once RO is done, the R note will be available to IPASS and the vendors to view and take action. Because, as you know, bill paying authority needs the copy of R note. So here, the copy of R note which is digitally signed is made available to IPASS for payment. Then the depot model includes the issue of material against requisition, distribution, dispatch against zonal railway indents, and sale of material to other railways and scrap sale, then inter-depot transfer, then few reports are required to be generated for the accounts, class laser, price laser. All these are generated in the depot module and other uh, associated activities. You can monitor the inventory level. Various reports are available like POR turnover ratio, items below some uh, below three months or two months level. Availability of items, safety, passenger necessity. All the reports are available. Items which are slow moving, or the items which are fast moving, high value items. All the reports are available here. Uh, now these data we are giving to UDM also. So on UDM, you also can view these data. When the purchase orders are issued, data goes to UDM. So you can see the history sheet of the item. You can see the purchase order details of purchase order which have been issued. You can see the supplies. So all the data is available to everybody, all the stakeholders. These are the, uh, this is the progress of uh, depot module, digital requisitions, which we are getting from the end user, from uh, consignee. It is more than 12 lakh so requisitions we are receiving per year. Around 2.4 lakh receipt notes are granted digitally.
you see depot module menu all these functions are you can see these are for the depot function the depot officer depot users receipt modules dispatch module daily register uh, daily receipt register entry their material comes first it is entered into the drr then receipted chalan if uh, payment is against receipted chalan then you need to give the chalan to the vendor then inspection if everything is okay then receipt note is made this is uh, receipt note signing digitally signing of receipt note forwarding for digitally signing signing of receipt note this is draft receipt note once the receipt note is signed it goes to the respective ward it will be available in the dashboard of the ward keeper so once he log in you will see the all the pending ro cases here you can see there are two cases he can take the action he will click on the action and take further action for their disposal once he clicks on the action this will open he will do the uh, ro once he does the ro then final r note is generated and it will, it will go to vendor and bill paying authority then comes the warranty rejection module at present there is very much focus on the warranty rejection module there are many applications dealing with, uh, dealing with it like iims there is uh, bit of mod uh, Monetization module in a UDM also. Then there are other applications like CMM, FMM also has some bit portion of this module. But uh, there is no complete package like CMM, FMM who can only the record the warranty claims. But after that, there is no provision of recovery. There is no provision of taking action against the vendor. they can only convey the that this and this material has been rejected so last year on ims we tried to develop some module but it is uh, it is used mainly in the pus only the open line it is not being used in this ha uh, or moreover in the, this can be used mainly by the shed or workshop it is attached to the depot from where material was issued in this case if material is rejected then there is system of online registration of warranty rejection if he wants to get the material inspected again by his acmt or some local inspecting authority he can pass he can give them and on rejection he will issue the advice note this advice note will come to store depot along with the rejected material so what the store depot does here he will because material was accepted based on the receipt note so now he has to take it out this material from his box so he will issue minus r note after issuing the minus r note the material will come into the reaction register the joint inspection will be there if material is finally rejected then warranty rejection advice will be issued from the iims after replacement fresh r note is issued at the depot with clear marking that this is this is the replacement supply not for the payment because the payment has already been made with the original supply so for this supply we should not get the payment so we mark it with the red ink on the r note that this is this r note is not for the payment but this system is not being used because of many reasons that i will discuss in coming slides these are some interface for this 
So Sani can see the issue notes. Against which material were received, which were rejected finally. If he does not know the issue, issue note, then he has to select the uh, name of the vendor who supplied the material. Then he will send the material for the quality inspection to local inspecting authority. If it is rejected, then advice note is issued to depot. That depot will finally reject the material, as I told you. Spelling is wrong, road ahead, ROAD road ahead. As I told you, the existing warranty management system is very incomplete. There are many cases where material rejected in the field. Even consignee does not, even the end user does not know which was the, when material was issued, where, from which depot it was fitted, yeah. He does not know anything. So recently one committee was nominated in the board. I was also one of the members. So we have submitted the report. We have planned to make a, one integrated warranty management system. With all the existing local applications on UDM, CMM, FMM, SLAM, all way will be integrated. And user will have the window, one window for entering the details. All the data will be available. And it will be conveyed, it will be integrated with the IPAS also so that there is uh, automatic recovery. There are complaints that many times either recoveries are not made or many times multiple recoveries are made by the accounts. So, we all these things have been taken care of the recommendations. So, once the final sanction is received by us, we'll develop new system hopefully by the end of this year we'll be able to use this integrated warranty management system then but they ha huh, this will be integrated with uom also uom is for vendor approving agencies it is planned that vendor approving agencies should also know the performance of the vendor in the warranty so it, uh, they will also cons uh, view this and cons consider this while extending his renewal. Hopefully, it will be useful. Then one one other mod uh, one other module which will be launched shortly is vendor rating module. For this also, committee was nominated, which has submitted the report. Now, vendor's performance with respect to de earlier only de delivery and quality was monitored but now the warranty the amc everything will be all the data will be captured and will be considered for vendor rating so it will be helpful for the purchase officer while deciding the case The technology which we are using, our existing system is web-based, the web form technologies. But now we are working, we are to, I have to launch the IMS 2.0 on a new platform, new framework, Spring Hibernate. The UDM recently launched, UDM is, has, was developed on this new framework only. So gradually this full IMS will be onboarded on that. As I told you, double security features are there. Security features develop PKI uh, enabled and data inscription and discharge signature. Time synchronization is from ISRO. Other features like multi-factor authentication, role-based access and privilege, audit trail, all these uh, things are there. Thank you. I rushed through because time was less. We started late. Anyway, if you ask anything, you can ask if you want to.
know anything more what we are planning to do हाँ बताइए जी हाँ जी नहीं इसलिए हम लोग ने आई एम एस टू इसलिए मैं बताया ना आपको ये थर्टी ये इलेवन ट्वेल्व थर्टीन में लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में ईस्टर्न रेलवे में तो आप सोच लीजिए आठ दस साल पुराना एप्लीकेशन है और वेब बेस्ड है तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पा रहे इसलिए हम लोग स्प्रिंग हाइबरनेट में इसको कर रहे हैं होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये हो जाना चाहिए तो डैट विल भी यूजर फ्रेंडली उसका इंटरफेस आप बिल्कुल आपको नया लगेगा और इट विल बी सेल्फ गाइडेड तो यूजर को खुद ही पता चल जाएगा आगे क्या करना है बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ वो ऑलरेडी वो हाँ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है एग्रीड एग्रीड आपकी बात से बिल्कुल सहमत है अगर मैं इसमें लॉग इन कर पाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार जस्ट ए मिनट मैं ट्राई करता हूँ नया वाला खोलने का कुछ हमने इसमें बनाया है समय होगा जी वाइस जो पुराना है नहीं नहीं बात सही है हाँ सारे अलग दिखते हैं सब जी हाँ बात सही है हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे क्रिस के प्रॉब्लम यही है ना कि सारी एप्लीकेशन डिफरेंट टाइम पे बनी है सभी एकदम अलग है बिल्कुल कंपेयर करें तो उसका उसके यूजर ही अलग है जैसे हम लोगों ने सप्लाई चेन के लिए एक एक आई आर ई पी एस डॉट जी डॉट बना रखा है चाहे इसमें यू पे जाना हो चाहे हमारे आई एम पे जाना हो चाहे आई आई पे जाना हो तीनों के लिए एक ही है लेकिन अभी तीनों के पासवर्ड अलग अलग होते हैं ठीक है तो अभी हम लोग जो भी हाँ जी
हाँ वो है वो तो हम लोग एक्चुअली हम अपने सप्लाई चेन वाले का जो तीन चार हमारे उनका हम कॉमन यूजर कर रहे हैं एक बार लॉग इन कर लीजिए फिर टॉगल कर पाएगा एक से दूसरे पे जाना हो तो स्विच स्विच कर पाएगा वो विदाउट लॉगिंग आउट एंड री लॉग इन वो वो हम लोग ऑलरेडी हमारे है प्लान में होपफुली नेक्स्ट सिक्स मंथ में ये हो जाएगा क्योंकि भाई अभी डिमांड आती है लोगों की भाई बार बार हमें यहाँ से लॉग आउट करो फिर वहाँ लॉग इन करो वो इशू तो है वो समझ में आता है हम लोगों को और बताए आपके जो पार्टिसिपेंट बड़े शांत है ना वो शांत है एक मिनट एक यूडीएम का एक सेपरेट क्लास देना पड़ेगा आपको बेटर हो आप ले लें हम्म ठीक है यू यूडीएम काफी लंबा अलग से एक पैरेलल ये है उसमें हाँ एक में नहीं चलेगा हाँ अलग से बात कर लेंगे हम लोग इंकॉर्पोरेट कर लेंगे सर सर हाँ सर सर मैं ये कहना चाहता था कि जैसे यूडीएम है है ना और भी जो हमारी एप्लीकेशन है इनकी प्रैक्टिस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बन जाए जिसको ऑफलाइन हम लोग डाउनलोड करके उसमें एक टेस्ट यूजर नेम और आईडी डाल के हम उसकी प्रैक्टिस कर सके मतलब उससे क्या है ना वो हम लोग जिसके पास प्रॉपर लॉग इन आई नहीं है वो भी उस चीज को समझ सकता है क्लासेस होती हैं तो उस समय समझ सकते हैं हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं सर हाँ बताइए सर मैं ये कहना चाहता था जैसे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप करके एक दे दिया जाए हम लोगों को जिसको हम लोग इसमें टेस्ट यूजर नेम और आई डालकर उसमें हम प्रैक्टिस कर सकें ऑफलाइन होकर मतलब जरूरी नहीं है ना हर यूजर के पास सॉफ्टवेयर मतलब वो क्या कहते हैं लॉगिन आईडी पास ऑलरेडी ऑलरेडी जैसे आप यूडीएम जैसे आपका है ना आप तो यूडीएम यूज करेंगे बेसिकली yes. आप कहां पे हैं क्या क्या है अभी आप मैं सर एसएससी यहां पर हूं बाद में आगरा तो आप आप तो यूडीएम यूज कर रहे होंगे जी सर तो अगर आपको उसकी तो लेक्चर मेरे ख्याल से महीने में दो ऑल्टरनेट ट्यूसडेस को होती है उसकी ट्रेनिंग टेस्ट में अगर आपको ट्रायल का चाहिए तो ट्रायल साइट भी उसकी अवेलेबल है उसमें आप यूजर आईडी क्रिएट कर देंगे आप ट्रायल पे ट्रायल कर सकते हैं हमारे पास जितनी एप्लीकेशन है सबका ट्रायल साइट है हमारी अलग से जी सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर ट्रायल साइट के लिए तो ये अपना क्रेडेंशियल डिटेल हमें भेज भेज दीजिएगा हम आप यहां से लाइव करा देंगे ओके सर के लिए डिजिटल सिग्नेचर का पब्लिक ही चाहिए अच्छा चाहिए डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर बिना हमारे यहां कुछ होता नहीं पब्लिक की उसका चाहिएगा ओके ठीक है और ये किसी ने पूछा था नॉन स्ट्रॉन्ग सर गुड आफ्टरनून सर मिस्टर एक में विजय वर्धन जी हेलो हेलो मिस्टर विजय वर्धन आप एक सवाल है मैंने कहा गया एनीवे ये दोनों सर रवि कुमार हां बताइए सर ये जो वारंटी के लिए मैं सर एफएमएम में लॉस करते हैं 
जो सर वेंडर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो जिससे कि सप्लाई भी नहीं पा रहा है आप किस पे कर रहे हैं सर एफएम पे हां एफएम में ना यस सर हां एफएम में आपके जो जीएम सीएमएम है जिन्होंने डेवलप किया है शायद यस सर वो और हम और बोर्ड कुछ लोग जो थे कमेटी में थे ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो ये सब इश्यूज थे पता है इसलिए काफी सारे जैसे हम लोगों ने देखा था सीएमएम के ऊपर या ऐसा 2 2500 वारंटी क्लेम पेंडिंग थे यस तो एक्सरसाइज की गई क्यों ऐसा हो रहा है तो पता चला कि अल्टीमेटली वो एक क्लोज एंडेड रोड है उसके आगे आप बढ़ नहीं पाते हैं यस सर ठीक है तो इसलिए मैंने बताया ना आपको कि हम लोगों एक ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना लिया है हम लोगों ने अच्छा रिवर कोर्ट सैंक्शन आ जाता है तो हम लोग होप करेंगे उसको होपफुली 6 महीने में ये आपके जो इश्यूज हैं हम लोगों ने चार केसेस अलग-अलग उठाए थे उसमें एक तो डिपो से अटैच वर्कशॉप या शेड में रिजेक्ट हो जाता है एक था कि जो मटेरियल लग के गया वर्कशॉप में और फील्ड में रिजेक्ट हो गया यस सर एक है जो वारंटी या कोच या वैगन से नए निकले हैं हमारे पीयू से है या कहीं से वो रिजेक्ट होकर रास्ते में जाके यस सर हम लोगों ने सारे केसेस में डिस्कस किए हैं एक-एक करके और सबके लिए एक ऑर्डर उसमें लिखा हुआ है कैसे क्या एक्शन लेंगे कंसर्न है हमारे एंड यूजर्स यस सर सर ओपन लाइन में जैसे वेंडर्स जो आरडीओ से अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं जी उसके केसेस काफी लॉज हो गए हैं मतलब करीब कहीं पर थोड़ा लाउड बोलेंगे थोड़ा प्लीज आरडीओ से अप्रूव्ड वेंडर्स आरडीओ से अप्रूव्ड वेंडर्स है ना सर तो उसके ईएम पैड के काफी लॉज हो गए हैं पर वो रिकवरी बहुत नहीं वही ये मालूम है इलास्टोमेरिक पैड में इशू है कि आपका जो एफएमए या सीएम पे रिकवरी का तो प्रोविजन ही नहीं है यस सर यस सर रिकवरी होगी कैसे तो वो एक्चुअल में रिकवरी का प्रोविजन अभी सिर्फ आईएमएस में ही है और किसी में भी नहीं है तो लेकिन आईएमएस में डिटेल आई नहीं है क्योंकि आपका एफएमएम या सीएमएम आईएमएस इंटीग्रेटेड नहीं है यस सर ये सारी चीजों को इंटीग्रेटेड हो जाएगा ना सर आईएमएस जी हां वही आपने बताया हमने आपको बताया ना इंटीग्रेट हो रहा है अभी 6 महीने के अंदर एक नया एक मॉडल बनेगा आपका वारंटी का तो उसमें ये सारी चीजें हम लोग टैकल कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड से काफी इश्यूज रेज हुए थे कि वारंटी क्लेम नहीं हो पा रहा है रिकवरीज नहीं हो पा रही है यस सर हां ये होंगी सारी हो रही है ऑलरेडी हम लोग के इसमें है एक गैप एक था और आइडेंटिफाई किया है वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दिस गैप ठीक है सर थैंक यू ठीक है चलिए और बताएं और कुछ आपको गैप लगता हो आप लोगों को हेलो जी हां बताइए हां सर एक केस मतलब स्टोर में भेजने से पहले डायलॉग से कम था वेटिंग वे, वेटिंग में नहीं था उसके बाद तो वो टीएसआरआर के बाद वेटिंग कैसे करवाएं उसको सर नहीं फिर से बताएं कई कम वैल्यू का केस था हां डायलॉग से कम तो वे, वे, वेटिंग नहीं करवाई थी उसकी हां ठीक है उसके बाद स्टोर भेज दिया स्टोर ने फ्लोट कर दिया टेंडर हां और टीएसआरआर हमने दे दिया रेट रिजनेबिलिटी लेटेस्ट पीओ के अनुसार ठीक है सर लेकिन अब उसको वेट कैसे करवाएं स्टोर उसको इंडेंट मॉड्यूल पे वापस भेज नहीं पा रहा है सर एक और एक बार सेम टेंडर डबल बार फ्लोट हो जाए सेम टेंडर डबल बार फ्लोट हो जाए डबल बार कैसे होगा सर जैसे कि पहले पहले रेट हायर करके भेज दिया आप लोगों ने हां और दूसरी बार उससे ज्यादा रेट आई आ रही हो लेकिन अपने को पहले वाले टेंडर को प्रेफर करना हो तो वो प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं सर वो तो होना भी नहीं चाहिए क्यों होगा बताइए ये आपने टेंडर स्टार्ट करके एक मिनट बात सुनिए आपने टेंडर डिस्चार्ज कर दिया किसी कारण से रेट ज्यादा या कुछ भी कारण है नया टेंडर फ्लोट कर दिया हां यही केस है आपका हां सर यही है टेंडर डिस्चार्ज जब हो गया तो आपके सारे ऑफर खत्म हो गए अब उस केस के अब नए ऑफर आ गए तो अगर आप पुराने वाले ऑर्डर देना चाह रहे हैं आप तो वो सिंगल टेंडर बना जाएगा क्योंकि पुराने ऑफर सब खत्म हो चुके हैं आप उसको सिंगल टेंडर के तहत ऑर्डर दे पाएंगे अदरवाइज आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं पुराने फॉर्म को ठीक है सर स्टार्ट हो गया ना वो अब दैट टेंडर इज नो नॉट नो नो मोर वैलिड अब ठीक है देखेंगे कैसे उसको ऑर्डर करें ठीक है वो वो सिस्टम ठीक नहीं है
सर वो वेटिंग वाला क्वेश्चन पूछा था सर अभी एक मिनट होल्ड करिए बता रहा हूँ ठीक है सर हेलो 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 हाँ सर हाँ, आपका सवाल था कि वो डिमांड बेटिंग वाला हाँ सर हाँ उसमें आपको अभी सिस्टम जो है हमारा ऑनलाइन नहीं है वो मैनुअल भेजना पड़ेगा डिमांड वापस आपको ठीक है ठीक है थैंक्स ठीक हम जो नया बना रहे हैं नोट कर लिया है हाँ टू जो बनाएंगे वर्जन टू उसमें हम डाल देंगे उसको तो ऑनलाइन होना ठीक है ठीक है सर जी सर एक डाउट था हमारा कि जब हम एन डिमांड जनरेट करते हैं जी हाँ उसके बाद में सर जैसे ही उसको स्टोर भेज दिया जाता है जी उसके बाद में सर उस डिमांड पे क्या एक्शन हुआ टेंडर क्या हुआ पीओ हुआ कि नहीं हुआ वो पीओ कब नहीं वो सब आपको मिल जाएगा आप अब डिमांड का जो है अब यूडीएम पे बनाने का लॉन्च हो गया है लास्ट वीक तो हम लोग सारा डेटा यूडीएम को कुछ करेंगे वो आप यूडीएम पे सारा कुछ देख पाएंगे तो सर फ्यूचर में एन डिमांड यूडीएम से जनरेट होगा वही से आपको यूडीएम पे मिल जाएगा यूडीएम एक्सेस आपके पास रहती है आप उसमें देख पाएंगे ओके सर ओके थैंक यू सर जी बताए सर 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 मैं आ, सर, सर, मैं आगे पूछना वारंटी वारंटी क्लेम क्लेम के के आवाज आवाज आ आ रही रही है 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 आवाज आवाज बोलेंगे प्लीज अब आ आ रही है। आ, सर, मैं ये पूछना चाह रहा था ईएमपेड ईएमपेड के केस में सर, हम क्लेम जो कर रहे हैं वेंडर्स को लेटर लिख रहे हैं और कंसर्न जो फीडिंग डिपो है उसको जी कॉपी दे रहे हैं उन्नत सर रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं जी और इधर कॉपी तो सर हम हमारा ये कहना है कि सर जैसे ऑल ओवर इंडिया में वैगन मूव कर रहा है सर ई एम पेड का पता नहीं है कौन सी कंपनी का कहाँ लगा और कहाँ पर जाकर वो आ, वो खराब हो गया मतलब तो वो अंडर वारंटी खराब हुआ जैसे ईस्टर्न रेलवे का में ई एम पेड लगा था वो अब उसका उस पर तो ये पी ओ नंबर है नहीं उस पर तो वो कैसे ट्रेड हो तो जो फीड कंसर्न जो फीडिंग ड्यूप है जैसे नॉर्दर्न रेलवे ने किया है तो वो जो फीडिंग डिपो कहता है इसका पीओ नंबर लेके आओ तो पीओ नंबर कहाँ से लाएंगे सीएफएल का वैन सीएफएल का डैमेज हुआ और वो अंडर वारंटी है तो सीएफएल ईस्टर्न रेलवे में लगा तो हम कहाँ से मतलब उसको ट्रेस करते हैं अभी जो हम लोगों ने जो हम लोग जो प्लान हम लोग हम लोगों ने जो किया है जैसे है कि अब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं फीडिंग डिपो भेजने की आपके यहाँ रिजेक्ट हुआ है तो आप डायरेक्टली उसका वारंटी क्लेम करेंगे और हम लोग आपको मॉड्यूल बना के देंगे उसमें एक्शन लेता नहीं है वेंडर से हम लोगों ने टाइम लिमिट दे दी है तीस दिन या पैंतालीस दिन उसके बाद सिस्टम से रिकवरी एडवाइस अकाउंट को जाएगा अकाउंट रिकवरी कर लेगा ठीक है तो मतलब नो केस पेंडिंग केस फॉर मोर देन फोर्टी फाइव डेज ऑटोमेटिकली रिकवरी हो जाएगी उसकी रिप्लेस करे या ना करे ठीक है सर ठीक है हम लोग टूल डेवलप करेंगे आपके लिए ओके सर थैंक यू सर ठीक है और बताए सर एक डाउट और था जी सर डाउट इस यूडीएम से रिलेटेड है थोड़ा सा कि हमारे पास में कोई मेटेरियल रिसीव हुआ सर जी नया न्यू मेटेरियल और वो टेस्टिंग के दौरान फेल हो जाता है जी तो अब हमें इसको वापस वारंटी रिजेक्शन में ही भेजना है स्टोर को भेजना है तो सर हमारे पास में यूडीएम में ये फैसिलिटी नहीं है कि हम ए कैटेगरी डी एस एट या फिर कैसे स्टोर को वापस रिटर्न बैक कर दें नहीं एडवाइस नोट का प्रोविजन है आपके पास एडवाइस नोट आपके यहाँ जनरेट होगा और स्टोर में आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से 
सर यदि हो सकता है हमें इस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप थोड़ा बता दें कहां पे ठीक है मैं आपको फिर एक अलग से मैं एक बोलता हूं सिंह साहब को एक क्लास लेंगे यूडीएम के अलग से एक ठीक है तो उसमें कई सारी चीजें होंगी बताने के लिए ओके ओके सर ठीक है तो उसमें एक साथ हम सब बता देंगे आप लोगों को तो सर जब मटेरियल रिजेक्ट होता है तो डीएस8 के बजाय उसको एडवाइस नोट के तहत वापस दे दिया जाए चीज वही है कहीं डीएस8 नोट बोलते हैं कि एनएस11 बोलते हैं कि एडवाइस नोट बोलते हैं फॉर्म वही है लेकिन ठीक है सर ठीक है नाम अलग अलग है ओके सर और बताएं और सवाल है किसी के सर एक सवाल और था जी बताइए सर कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि स्टोर हमें कुछ मटेरियल असिस्टेंस पे लाके देता है या फिर दो या तीन फर्म से सप्लाई एक साथ आ जाती है जी हां अब हमारे हमारे बंदे सर स्टोर से जाके लेके आ जाते हैं डायरेक्टली जी हां अब यदि वो रिजेक्ट होता है तो हमें ये पूछा जाता है कि ये किस लॉट से है तो क्या सर ऐसा कोई प्रोविजन है जिससे ये पता चल जाए कि वो कौन से वाले फर्म वाले से उठा के लाया जी हम इसका हम बता रहे हैं आपको ऑलरेडी हमारे एमआईएस पे जो है ना एक सिस्टम है लेकिन मैंडेटरी नहीं है जब आपको मटेरियल इशू करता है वो मेरा वार्ड कीपर जो है आपके इशू नोट के अगेंस्ट में तो वो मटेरियल किस किस आरओ के अगेंस्ट में आया उसको दिखाई देता है मान ली वो मटेरियल तीन वेंडर से आया है उसके पास ठीक है तो तीन वेंडर मतलब तीन आरओ हुए होंगे तीन आर नोट बने हैं उसके तो उसको दिखाएगा कि इन तीन आरओ के आप किस में से इशू करना चाहते हैं समझ में आ गया आपको तो हां सर मैं समझ में आ गया है वो चेक बॉक्स टिक कर देगा मैं दो आरओ का दे रहा है आपको दो मोर टिक कर देगा तो आपका ट्रेल आ जाएगा कि भाई इस आरओ का सामान मतलब इस वेंडर का सामान इस पीओ का सामान हमारे पास आया है वो हमेशा रहेगा लेकिन वो मैंडेटरी अभी नहीं है ठीक है सर तो लेकिन हम लोगों ने जो वारंटी वाला मॉड्यूल जो बताया आपको जो कि रिपोर्ट दी है उसमें हम लोगों ने बोला कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी ताकि हमारे यूजर को पता रहे कि उसके पास सामान गया है वो किस पीओ और किस वेंडर का है हम लोग आर नोट में जो है जो वारंटी पीरियड है उसका आर नोट में हम डिजिटल फॉर्म में कैप्चर करेंगे पीओ में और आर नोट में और इश्यू नोट में भी आपके ताकि आपको पता रहे कि इसका वारंटी किस तारीख तक है अभी तो बड़ा ही जेनरिक टाइप का होता है दो साल फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ढाई साल फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऐसा होता है तो डेट सप्लाई पता नहीं होता सर एक दूसरा ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि सारे कंपोनेंट्स की वारंटीड लाइफ अलग-अलग होता है तो एक कंसोलिडेट हो या फिर कहीं पता हो कि भी इसका वारंटी इस डेट तक हो सब वही हम बता रहे हैं ना अभी हम लोगों ने जो बोला है कि सारे आइटम्स का एक यूनिक आइडेंटिटी रहेगा और डिजिटल फॉर्म में रहेगा वो आर नोट में आपके इशू नोट में लिखा रहेगा कि इस तारीख तक है जो भी आप ड्रॉ करेंगे मटेरियल सिस्टम से आपके पास लिख के आएगा उससे आपको पता रहेगा कि वारंटी की पीरियड इसका कब तक है ठीक है तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि वारंटी है कि नहीं है वो सब चीजें हम लोग ने हैंडल किए हैं और बताइए ओके थैंक यू सर थैंक यू किसी आप लोगों का और कोई सजेशन या आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बताएं हेलो हेलो जी हां सर एक दिक्कत हमें बार-बार इस चीज में आती है सर यूडीएम पे तो नहीं आती है लेकिन मैक्सिमम आईएमएमएस पे आती है सर ये सारे के सारे जो अपनी ऐप है ये जावा प्लेटफार्म पे वर्क करती हैं जी हां और दूसरा सर इसके अंदर पीकेआई सर्वर आता है तो सर कई बार यदि हमारे सिस्टम के अंदर जावा वगैरह में कुछ दिक्कत आ जाती है तो ये सिस्टम खुलता नहीं है जैसे ज्यादातर ये मोजिला फायरफॉक्स में खोलना पड़ता है हमें तो यदि किसी को आईटी की नॉलेज थोड़ा कम है तो वो फिर दिक्कत हो जाती है कि आईएमएस को यूज करना आपकी बात एकदम सहमत है लेकिन असल में सिक्योरिटी की वजह से सब किया गया है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो दो तीन जो आईआरपीएस के सिस्टम है आईएमएस में सप्लाई चेन वाला सिस्टम है बाकी किसी में डिजिटल सिग्नेचर की नीड नहीं है हम्म चाहे एमआईएस हो चाहे एफएमएम हो चाहे सीएमएम हो चाहे आईपास हो सिर्फ आईआरपीएस आईएमएस यूडीएम पे ही डिजिटल सिग्नेचर लगता है इस वजह से ये सब पीकेआई वगैरह के इशू सिक्योरिटी के लिए डाल रखे हैं हम लोगों ने तो थोड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं है आपके पास सही है 
लेकिन अब क्या किया जा सकता है सर इसके लिए सर यदि कोई हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो कोई स्टेप बाय स्टेप यदि कोई डॉक्यूमेंट या मैनुअल वगैरह है कि वो है आईआरपीएस के ऊपर जैसे हमारा तो हेल्प डेस्क है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं दे विल गाइड यू ओके सर थैंक यू सर हेल्प डेस्क है हमारा उसका आईआरपीएस.gov.in पे जाएंगे हम्म वहां पे हेल्प डेस्क एक है ओके फोन पे या ईमेल पे आप कैसे भी कर सकते हैं दिस सो दैट विल बी टेकन केयर थैंक यू सर ठीक है हेलो जी हाँ हाँ सर एक बार केस स्टोर में रजिस्टर होने के बाद दोबारा रिटर्न नहीं कर पाते सर वो समझे नहीं क्या सर एक बार इंडेंट पोर्टल पे जी एक बार केस स्टोर में भेज दिया उन्होंने परचेज फाइल नंबर जनरेट कर दी जी तो आपको वापस उसके बाद वो तो so, वो क्योरी के लिए किसी के लिए भेजते हैं इंडियन डिस्क्रिप्शन चेंज के लिए या हां ये भेजने का तो प्रोविजन होगा नहीं है आप बोल रहे हैं वो तो भेज सकता है आपको वापस हेलो जी सर परचेज ऑप्शन तो आपको भेज सकता है वापस हां सर हेलो हेलो सर हेलो हेलो सर सर एक डाउट और था सर वो वो भाई साहब कहाँ गए थे पहले आप पूछ रहे थे नॉन स्टॉप डिमांड का हाँ सर हाँ सर हेलो हाँ सर नेटवर्क इशू आ गया था सर उसमें आपको जो है ना ये ऑफिस के थ्रू भेजना होगा या कैसे भी करके क्योंकि वो तो फाइल फॉर्म में है पूरी फाइल तो जाएगी नहीं हाँ वो आपको ये ऑफिस के थ्रू या किसी और तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी उसमें ठीक है सर थैंक यू बताएं नेक्स्ट कौन थे सर मेरा एक डाउट ये था सर कि जैसे हमने कोई एक मेटेरियल रिसीव हुआ था उसको स्टोर में एज ए मैनुअल डी एस के थ्रू वापस भेज दिया क्योंकि उस टाइम पे यूडीएम पे डीएसएट स्टार्ट नहीं हुआ था सर ऑनलाइन ओके ओके और स्टोर ने उसको रिसीव भी कर लिया वो मटेरियल लमसम 100 प्लस क्वांटिटी में था सर ठीक है अब उन्होंने सर उस क्वांटिटी में को अपने पास में वापस राइज भी कर लिया अब जब हम पीएल देखते हैं यूडीएम पे तो स्टोर के अंदर वो क्वांटिटी तो दिखाती है बट वो रिजेक्टेड क्वांटिटी है तो वो हमारे काम की नहीं आती है हम उस काम में नहीं ले सकते वो रिजेक्टेड थी वो हाँ वो वो सर हमने टेस्ट किया उसको तो वो आ, फेल पाया गया तो अब दिक्कत सर ये है कि क्योंकि वो पी, उस पीएल के अगेंस्ट वो हंड्रेड प्लस क्वांटिटी दिखा रहा है तो हम वो क्रिटिकल में भी नहीं आ रहा हमारे समझ गया नहीं वो तो फिर गलत किया उन्होंने ना क्योंकि वो तो बेसिकली उसको हमको माइनस करना चाहिए था बुक्स में लेना नहीं चाहिए था वो रिजेक्टेड था तो रिजेक्शन में जाना चाहिए था रिजेक्शन रजिस्टर में उन्होंने बुक्स में क्यों ले लिया पता नहीं उस फर्म उसमें सर सपोर्ट में वो कोई रेस्पोंड नहीं कर रहा है वो मेटेरियल हम यूज में नहीं ले सकते और आइटम क्रिटिकल नहीं आ रहा है नहीं अभी तो वो गलत उन्होंने गलत किया आपका सेम मटेरियल दो बार बुक्स में आ गया बेसिकली राइट पहली बार सौ सप्लाई किया था बुक्स में लिया उसने आपको इशू कर दिया उसके आपने वापस किया और वापस बुक्स में ले लिया उसने वो तो गलत किया एग्जैक्टली यही किया एग्जैक्टली यही किया वो नहीं होना था ना वो तो दो बार उसने बुक्स में ले लिया इसके लिए उसको रिएक्शन रजिस्टर में डालना चाहिए था वहां से रिएक्शन एडवाइस जाता है रिकवरी होती है कौन सा डिपो है आपका टेस्ट सर लालगढ़ बीकानेर सर कोई कोई किसी बात हुआ है किसी अफसर से या वहां पे 
उनको रिजोल्व करना पड़ेगा वो सिस्टम की वजह से गलती नहीं है ये तो उनकी गलती है हेलो हेलो जी हाँ यूडीएम हमेशा विंडो टेन में चल रहा है तो सब विंडो में चले जी विंडो टेन में कोई दिक्कत है आपको आ रही है नहीं अभी कुछ कंप्यूटर अभी रेलवे में जैसे पुराने भी कंप्यूटर है मैंने बोला है अभी उस कंसर्न फिर वो चेक करके बता रहे हैं ठीक है एक मिनट आप लाइन पर रहिए तब तक कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं सर एक क्वेश्चन थी जी सर ये जो जेम जो आइटम हम जेम में डिमांड करते हैं उसका फाइल नंबर आई एम एस आई एम एम एस में जब चेक करते हैं तो उसकी पोजीशन एक्चुअली नहीं बताती कि क्या पोजीशन है वो फाइल वो दिक्कत हो जाती है हाँ वो नहीं बताती है अभी उसको कर रहे हैं हम लोग उसको करेंगे वो अभी हम किसी कहीं से रेज हुआ था मैटर इसलिए जेम का जो होता है ना उसमें आई एम एस जो डेटा आता है वो पर्चे ऑर्डर होने के बाद आता है हमारे पास भी तो आपकी जो डिमांड आती है वो तो सीधे जेम पे ऑर्डर हो जाता है जेम पे वो बीटिंग कराता है जेम पे सारा काम होता है जब तो ऑर्डर चला जाता है जेम पे तो उसके बाद हमारे पास जेम से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो हम अपना टेबल अपडेट करते हैं तो हम आपको मैसेज इन्फॉर्म भी तभी कर पाएंगे जब डेटा वहाँ से आएगा हमारे पास ठीक है तो बीच का स्टेज का हमारे पास भी नहीं रहता है हाँ समझ समझ क्या बोलना चाह रहा हूँ हेलो वो विंडो वाला इशू कौन उठा रहे थे कि विंडो टेन पे चलेगा हाँ यस 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 सर विंडो एट पे भी चलेगा बताया आप ट्राई करिए क्रोम पे अभी तो पहले तो नहीं चल रहा था सर एट पे चलेगा अभी ट्राई कीजिए क्रोम पे एट पे चल रहा है नहीं चलेगा तो आप फिर क्वारी रेस कर दीजिएगा हेल्प डेस्क पे ठीक है सर ठीक है जी सर और बताइए हेलो जी हाँ सर एक चीज ये भी था कि स्टॉक आइटम है सर कोई उसके हर एक अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग पीएल नंबर होते हैं तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिफाइड पीएल हो और उससे क्या हमें सर्च करने में और अवेलेबिलिटी देखने में थोड़ा सा इजी रहेगा देखिए ये पीएल यूनिफिकेशन जो है ना ये चार पाँच साल पहले काफी दूरों पर था इसके लिए हम लोग का आई में ऑलरेडी एक पी यूनिफिकेशन सिस्टम प्लस बोलते हैं जिसको हम लोग एक ऑलरेडी है हाँ सर ठीक है और हम लोगों ने बोर्ड में सारे जोनल रेलवे को नॉमिनेट कर रखा है ग्रुप वाइज ग्रुप और सब ग्रुप वाइज तो डीजल आइटम के लिए करेगा इलेक्ट्रिक के लिए को एलएसबी के लिए ये आईसीएफ कोच के लिए ये ठीक है क्लोदिंग के लिए ये रहेगा सदर्न रेलवे तो और नए जो पी खुल रहे हैं वो उसी तरह खुल रहे हैं वो नॉमिनेटेड जो भी यूजर रेलवे है वो नॉमिनेटेड रेलवे को भेजेगा 
वो लोग फिर अलॉट करेंगे पी एल इन्फॉर्म करेंगे तो नए जो पी एल खुल रहे हैं वो यूनिफाइड है ठीक है लेकिन जो पुराने पी एल्स हैं उसमें इश्यूज हैं आपकी बात सही है लेकिन हम लोगों ने जो कोशिश की थी जब मैं बोर्ड में था उस समय कि ए और बी वाले एटलीस्ट यूनिफाई हो जाए ठीक है सर एक मिनट फोन आ रहा है प्लीज ओके सर तो हमें लगता है कि ए और पी कैटेगरी ऑलमोस्ट सारे यूनिफाइड हैं ऑलमोस्ट सी कैटेगरी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और सी वैल्यू बहुत कम है तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा तो हम लोग का फोकस ए और बी का था और जो नए खुल रहे हैं पिछले चार पांच सालों में वो यूनिफाइड है एटलीस्ट ओके सर नोट थैंक यू और बताए और सवाल बताएं क्लास लेट में शुरू किया तो लेट तक हम लोग कैरी कर सकते हैं और आप लोग भूख ना लगी हो नहीं डिले हमारे डिले हमारी वजह से हुआ है लकली लैपटॉप था ऑफिस में वरना डेस्कटॉप से हो ही नहीं पाता हाँ बिल्कुल यूडीएम का आपको लेना चाहिए हमें मेरा ये मानना है जी हाँ जी सेम ही है सेम है एक एक दो स्लाइड अलग होंगी माइनर ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ओके ओके मैं श्योर मैं कर दूंगा आज ठीक है शुक्रिया थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स आपने काफी सारे इश्यूज उठाए और एक दो अच्छे उठाए हम लोगों ने नोट कर लिया उसको हम डालेंगे आप लोगों से इंटरेक्शन करने का आप लोग मेन एंड यूजर हैं तो आपका सजेशन हमेशा इम्पोर्टेंट है ना यूज आप ही लोग कर रहे हैं हम लोग तो बना के दे देते हैं बस तो आप लोगों का फीडबैक फीडबैक वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है शुड बी क्लोज नाउ थैंक यू सर थैंक यू बाय बाय Thank uh-huh. you.